кто-то из ее окружения этот телефон, видимо, топил. Мы хотим разыграть еще одни такие же часы. Всем привет, меня зовут Лиса. Вы на канале Изероза. Да, на канале Изероза. Сегодня у меня будет второй экзамен, у меня будет ОГЭ по математике. Я уже проснулась, я проснулась в 6 утра, потом повалялась и сейчас стала кушаю клубнику в шоколаде. Можно так сказать, я э, люблю делать клубнику в специальной такой, ну, можно сказать, соусе. Я беру сметану, добавляю в нее сахар и какао, и получается вкусняшка, в которую я обмакиваю клубнику. Очень вкусно. Я почти доела, папа меня заболел на последних заходах. Сейчас я варю себе завтрак, мне нужно сварить себе сосиски. Ну, а потом я буду собираться, и в 8 часов мне нужно выйти. Я тебе отвезу. А, папа отвезет? А вы сколько тогда? Он 8.20. 8.20. Отлично. Мы только проснулись, так что папа сон и я сон. Ну вот, я уже собралась, сиделась. Мне нужно только почистить юбку, потому что я ее только погладила, и мне нужно ее почистить. И сейчас я поеду в другую школу, не в нашу, и буду там сдавать экзамен. И сегодня, в каком-то веке, мне было лень накрасить, поэтому Natural Beauty, девочки. Я уже в машине, и мы сейчас поедем. Привет, Алиска пришла с экзамена. Ну что расскажешь? В прошлый раз, когда нас запустили просто в класс, никто не разговаривал вообще. А в этот раз я захожу и слышу, что они разговаривают. Они разговаривают, и я такая, что а можно разговаривать? Короче, все время до экзамена мы поговорили, там что-то повторяли, повспоминали. Ну и потом начался экзамен. Он был, ну, уже проще, можно так сказать, чем русский, потому что напряга еще меньше. Учитывая то, что мне было не страшно в принципе, то это было вообще вообще не страшно в домашних условиях. Экзамен был очень простой. Я решала где-то часа два. Первый час я решала, а второй раз проверяла, переписывала. То есть это было просто. Пять точно будет. Я больше не ведусь. Но я надеюсь. Я решила все задания, и я была в шоке, потому что я открываю, а каждое задание там в одно, в два действия, причем такие примитивные. И я просто в шоке. Ощущение какого-то подвоха. Типа, почему он так просто? А потом, когда мы вышли, у всех было такое ощущение, потому что это было очень-очень просто. Ты попала в класс со своими одноклассниками? Да. Были еще какие-то два пацана с другой школы и две девочки с другой школы. Со своей аудиторией я ушла не первая в этот раз. Что сложнее, математика или русский? ВГ. Ничего не сложно. А что делать тем, кто пойдет потом сдавать экзамены? Берите много воды, но много не пейте. А почему? Потому что у меня чуть мочевой пузырь не лопнул. Ты что, всю выпила? Полтора литрушку. Еду принесла с собой? Еду, да. А что ты с собой брала? Фоколадку. О, господи, у нас же 30 градусов. Что там с ней было? Ничего с ней не было, там кондиционеры. А ты ее в обертке пронесла? Да. Ее никто не смотрел? То есть в шоколадке можно было пронести шпаргалки? Нет, ты чё? Там камеры стоят. В шоколадке шпаргалку не пронесешь. А вот где угодно в другом месте, хоть в трусах пронести можно. Или на, на ляжке написать. Вот, потом в туалет прийти и посмотреть. А -а -а, ты ходила со шпаргалками, на которых были варианты? Да. Многие так ходили. И все, кто был со шпаргалками, многие были со шпаргалками в этот раз. Только один мальчик. Я именно думал, что один из вариантов его и списал его. Но ты в этот раз как-то больше уставшая после математики, чем после русского. Сегодня жарче, намного жарче. Нужно приходить в форме. Можно одевать белое, оказывается. Сегодня мы все узнали. Можно было одевать белое, бежевое, темно-коричневое, темно-синее, черное, темно-бордовое. Почему нам никто не сказал? Мы бы все пришли по-другому. Я об этом узнала сегодня от завуча другой школы. Ты вот. познакомилась с заучем другой школы? Я же Алиса. Мне вообще ничего не страшно. Мне говорят, что я бессмертная. Васенька обиделся, на него не обращают внимания. Он привлекает его всячески. Вот так. Вася хороший? Вася. Катался со стороны в сторону. 
А у нас в аудитории попался какой-то очень смешный чувак, который ронял ручку. Это был до экзамен. Ронял ручку, катался на стуле, что-то много болтал, разговаривал. Один был какой-то очень грустный, молчаливый. Девочка одна с нами познакомилась, а вторая общалась с вот этим, который веселый. Ну и мы с девочками сидели, с нашей школы, которая девочки, мы сидели просто общались. Мы так посерединке класса были, а они, получается, по бокам на отшибе, можно так сказать, друг от друга. Поэтому, наверное, нам и легче было общаться. А куратор строгий был? Куратор э, у нас была девушка, которая только... Ну, она еще не закончила институт, она еще магистратуру проходит. Вот, но она учитель младших классов. И она пыталась усмирить того, который на последней партии там все разносил. Но у нее не получилось. А потом, когда начался экзамен, он просто затих. И он как будто перестал существовать. Я ждала, когда он раскрутит пары, сломает стул. Но нет. А второй куратор была строгая. Этот, мы же все девочки писали карандашами в черновике. О, нет, карандашами писать нельзя, пошло у всех карандаши подбирал. Я говорю, а если у меня ручки закончатся? У меня вот они уже на подходе, она мне выдала свою ручку черную, я ей в черновике писала. И там что-то выпросила? Я не выпросила, она сама предложила. То есть можно без ручки прийти? Нет, потому что ручку она мне дала обычную шариком черную. Экзамены нужно отмечать. Оценки пока неизвестны. Спрашивали, когда станут известны оценки. Даже за контрольную ОГЭ по географии еще оценку не сказали. Вроде бы в чате вчера кто-то писал, что она будет известна в понедельник. А ты вообще ничего не знаешь, как обычно. Мне сказали, что экзамены еще никому не пришли, никто еще ничего не знает. Вот, сегодня последний экзамен по математике, Алиса, вот. Купила мороженое, смотрите, у меня мороженое, э, домашний рецепт, еще мы взяли, ой, 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 э, мороженое. Не вываляешь, не съешь, да, С черникой. Это рожок был. Да, рожок с черникой, рожок с фисташкой и маме стопроцентно это рожок с шоколадом, потому что мама любит шоколадные рожки. Вот, ну а я буду уже начинать свое мороженое. И самое интересное, что мороженое, которое домашний рецепт, оно, оно всегда какое-то такое немного резиноватое, но очень вкусное. Мы приехали на море. Алиса зачем-то телефон в кустах прячет. У нас вообще с телефоном беда. Просто беда. Она да. с телефонами теряется. И, кстати, хочу сейчас по этому поводу рассказать, как решить проблему, когда ребенок все время теряет телефоны, Ребенок. еще и топит их. Сейчас и расскажу историю. Пошли на море посмотрим. Пойдем. Вот. Мы приехали на море. Ну, когда время есть, тогда и приезжаем. Нет у нас времени днем заезжать, пока сегодня Алиска последний экзамен сдавала. Я уже надеюсь, что в ближайшие дни мы поедем, погреемся на солнышке. Вот, выпустили человека, он скачет теперь. Пойдем поговорим по поводу, как остаться с телефоном. Садись. Я здесь не. Что, стоять будешь? Ну, ты как хочешь, я сяду. А ты тогда будешь прыгать вокруг меня. Только возле обрыва не прыгай, пожалуйста. Наконец-то закончился учебный год. У Алисы сегодня был последний экзамен, и, наверное, уже пора строить планы на лето. Алиса мне говорила, что она собирается в лагерь. Но самое интересное из всей этой истории то, что, отправляя ее в лагерь, мы никогда не знаем, с чем она вернется. Мы пишем большой длинный список, даже два списка, копию оставляем себе. Потому что, когда в прошлый раз она ездила в лагерь, то примерно через дней 7-10... Она позвонила нам с чужого телефона и сказала, что ее телефон не работает. И нам пришлось ехать из Керчи, из Крыма, это под Новороссийском был лагерь смена, потому что она свой телефон каким-то образом сломала. На тот момент, когда мы ехали, мы не знали, что именно она с ним сделала. Мы просто знали, что телефон сломан, что он не заряжается. Она нам звонила с номера телефона «Пионер вожатый». Телефон мы там забрали, купили ей новый, отдали ей новый телефон. А поскольку он ей нужен постоянно, потому что она делала фотографии, снимала влоги, выкладывала все это в Инстаграм, то телефон, конечно, был очень необходим. Кроме того, 
она нам постоянно звонила, и нужно было с ней поддерживать связь каким-то образом. Вот если бы она не была блогером, то все равно телефон ребенку нужен, потому что родители беспокоятся и боятся, что с ребенком происходит. Когда мы приехали домой, отвезли телефон мастеру, он сказал, что в телефоне вода. И именно по этой причине он сгорел. Из чего я сделала вывод, что а, в лагере нужно давать либо очень дешевый телефон, какой-то кнопочный, а, потому что в первый же день, когда мы туда заехали, и Алиса раскидала свои вещи по кровати, я ей сказала, Алиса, пожалуйста, ценные вещи держи при себе, потому что она на тот момент не знала, что может быть. Вот, я ее предупредила, потому что читала в чате, что там, ну, как бы в лагерях и деньги бывают, уходят в неизвестном направлении, и а, в лагерях еще может быть такая ситуация, что технику куда-нибудь уведут. У нее телефон был не самый крутой, кроме того, уже раздолбанный на тот момент, потому что она его уронила, на нем было треснуто стекло. Но, тем не менее, из-за того, что он остался без присмотра, кто-то из ее окружения этот телефон, видимо, топил. Ну, в принципе, я их понимаю, зачем топить телефон блогера, чтобы ты не попал в кадр. Но суть не в том. Суть в том, что эту проблему можно решить, если ваш ребенок не блогер, вы все равно можете от него получать фотографии и быть с ним всегда на связи. Сейчас приходит время, когда детей будете отправлять в лагеря, когда вы, наши зрители, которые, я знаю, что меня смотрят не только взрослые, будете ехать в лагеря. И э, недавно, по-моему, Фатима, привет тебе, да, ты сегодня попала в видео, спрашивала в чате о том, что Алиса за интересные такие часы, что она с ними ходит и разговаривает. И самое смешное, что она разговаривает в этих часах с Алисой. Как родитель я могу сказать такую штуку, что э, эти часы лично для нас это возможность отследить, где Алиса находится. Потому что она, несмотря на то, что она в девятом классе, может потеряться, может потерять телефон. И вообще, в принципе, ей очень сложно управлять этой жизнью, потому что жизнь управляет ею. Она может уйти, и окажется, что на улице вдруг начался дождь. Поэтому она теперь разговаривает с часами, в которых встроена Алиса. У нас совершенно недавно появились часы, которые называются KidFone 4G. Вот такие классные часики. И я вам хочу сказать, что они просто удивительные. Рассказываю с точки зрения родителей чуть-чуть совсем, чем они мне нравятся, то, что мы можем найти Алису в любом месте, где она находится, потому что в этих часах встроена геолокация. То есть, если Алиса вдруг решила после уроков куда-то зайти, она очень часто забывает позвонить. Она уходит гулять с друзьями, я могу переживать, где она находится, потому что взрослая уже, да, и она может мне не сказать, где она. И я по карте вижу, что она ушла гулять с друзьями, там недалеко, допустим, к соседней школе или куда-то в парк. То есть, я тогда не переживаю, я понимаю, куда она ушла и это очень классно потому что мы можем понимать где ребенок находится когда ребенок уехал в лагерь тоже можно отслеживать где ребенок находится то есть если вдруг он без разрешения вожатого ушел куда-то на пляж и такое очень часто случается либо ночью ребенок оказался не в палате а ушел куда-то я не знаю в соседний лагерь вы всегда можете увидеть где он находится в данный момент Кроме того, у детей в лагерях бывают экскурсии, они часто ездят. А, допустим, телефон ребенок с собой не взял, что очень удобно, потому что эти часы являются, по сути дела, телефоном. Еще одна функция классная с точки зрения родителей, это то, что эти часы, когда ребенок снимает, то часы отправляют нам смс о том, что часы были сняты. То есть, если она их сняла, забыла, нам приходит смс, и мы уже тогда понимаем, как долго она их на себя не одевала, и ищем, как по-другому с ней можно связаться, чтобы она их не потеряла. Еще в этих часах, это больше для родителей тех, у кого ребята в младших классах учатся, есть очень классная функция, это прослушка. Но это для тех, кто, допустим, хочет что-то послушать. Для меня лично зачем эта функция нужна? Потому что Алиса, очень часто у нее бывают уроки, допустим, спаренные какие-то, да, и у нее есть контрольная. И я понимаю, что она забыла дома что-нибудь, допустим, ей на последнем уроке нужен какой-то реферат, и она очень часто что-то забывает. И я понимаю, что я не могу ей позвонить. Я включаю эту функцию, я слышу, что у них тишина, она, допустим, пишет контрольную, и я понимаю, что вот у них закончилось, появился уже шум на прослушке, и тогда можно ей позвонить на телефон или на часы и сказать, Алис, ты забыла реферат, 
прибегай домой, забери его, потому что нам рядом в школу. Ну, то есть вот так вот. Для вас, у кого дети в младших классах, ну, как бы эта функция, вы понимаете, для чего она существует. Ну и почему эти часы так нравятся Алисе, она, наверное, расскажет сама. Ну, начнем с того, что я их очень хотела бы взять на ОГЭ, но нельзя. Дело в том, что на ОГЭ бы они мне очень помогли, поскольку в них есть Алиса, которая может ответить практически на все вопросы и все задания. Плюс еще есть разные игры, если какой-то скучный урок. Но телефоны доставать же сейчас нельзя на парту, то поиграть. А часы с тебя Ч... не снимают эти? Только на контрольных. Класс. То поиграть на уроке можно, вообще супер. Еще здесь есть радио Дисней. А поскольку я просто обожаю разные диснеевские мультики, диснеевские фильмы старые, то это радио прямо для меня. Помимо этого здесь еще есть и mp3 плеер, то есть я могу закачать ту музыку, я уже закачала, которая мне нравится и, допустим, слушать на той же самой пробежке. Бегу и слушаю музыку. Оригинально. К ним еще можно подключить беспроводные наушники и бегать просто в часах и с наушниками. То есть музыку слышишь только ты и никто кроме тебя. Давайте спросим у Алисы, какая сейчас погода. Алиса, прелесть моя, какая погода сейчас в Керчи? В настоящее время в Керчи плюс 21. Ясно. Вот видите, какая она умница. И еще здесь... Одна очень классная функция, которая мне прям очень нравится. Часто мне на телефон звонят какие-то банки, еще разные представители от стоматологии. Ну, разные странные люди. В итоге на этих часах есть специальная телефонная книга, и на них мне могут звонить только близкие люди, то есть друзья, родители и никто другой. Это просто замечательно. Всегда мечтала в детстве, чтобы у меня был маленький телефон. Вот он, только на руке. Еще она очень сильно любит фотографироваться и отправлять фотографии всем. Посмотрите, где я, посмотрите, как классно. И мы сейчас можем сфотографироваться и отправить папе в чат фотографию с нами. А это я в галерею сохранила. Еще одна штука очень классная, это то, что есть чат между телефоном и часами. Вот этот чат, в котором отражается все, что происходит. То есть там можно посмотреть геолокацию. То есть э, можно посмотреть на карте, как передвигались эти часы, где они были. Алиса сейчас фотографировалась и прислала в чат фотографию. Можно делать не только снимки себя, но и снимки чего-нибудь вокруг тоже будет классно. То есть ваш ребенок может присылать вам фотографии, где он находится, в каких красивых местах. Кстати, качество фотографий довольно-таки неплохое. А на часах еще можно совершать видеозвонки. А, что это за функция? Это, наверное, то, что беспокоит многих родителей. Это красная кнопка. Если вдруг что-то чрезвычайное произошло, и ребенок не может кричать, не может вам позвонить, он нажимает на красную кнопку на часах, и вам буквально сразу же, вы это сейчас слышали, на телефон приходит сообщение о том, что нажата красная кнопка. А еще через 30 секунд приходит местоположение, где находится ребенок, и запись того, что происходило в тот момент, когда была нажата красная кнопка. Ну и еще одна функция, то что можно сообщения не только отправлять обыкновенные, но еще можно совершить видеозвонок. О, я тебя вижу! Привет, ты сидишь с камерой. Да, да. А это вы. Это практически соцсети, все встроено в эти часы. Ну и я хочу сказать такую штуку, что в этих часах Алиса встроена не взрослая, а детская. То есть есть определенные ограничения, ваш ребенок не сможет зайти на какие-то ужасные сайты. То есть пиратские сайты. То есть в этом приложении в Алисе встроена цензура. Это тоже очень здорово. Ну и еще новость для вас. Я говорила, что на нашем канале будет розыгрыш очень классного приза. Эти часы действительно это... 
очень ценный, хороший подарок вашему ребенку к окончанию учебного года, либо для вас к окончанию учебного года. И мы решили вместе с фирмой Элария, а также с радио Дисней, которые запустили в этом году, вот только-только недавно вы будете первыми, кто будет слушать радио Дисней на вот этих часах, мы хотим сделать подарок. Первый подарок для всех зрителей нашего канала. Мы даем вам 10% скидку на покупку этих часов. Вы заходите на сайт Элари, ссылочку на него я оставлю внизу под видео. И там же будет написан промокод. Промокод от нашего канала с 10% скидкой для вас. Вы можете часы купить эти с 10% скидкой. Кроме того, там столько товаров. Ребята, я все хочу, честное слово. Вот сейчас не по теме. Но там столько всяких умных штук для умного дома. Там есть беспроводные розетки, там есть беспроводные лампочки, там есть беспроводные наушники, часы в ра разные совершенно. Просто эти самые современные, самые классные, в них есть радио Дисней. А, короче, заходите, смотрите, выбирайте. Я думаю, вы там точно себе что-нибудь найдете. Особенно если 10% скидки. Это так приятно к окончанию учебного года. Но скидка будет действовать только одну неделю. Поэтому, если вы решили сделать себе классный подарок заходите смотрите прямо сейчас и подарок от нашего канала фирмы лари радио дисней это то что мы хотим разыграть еще одни такие же часы у нас на канале для этого вы должны быть подписаны на канал изи роза и нашу группу вконтакте это обязательно потому что розыгрыш мы будем проводить именно в нашей группе вконтакте там будет закрепленный пост для этого вы должны поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, подписаться на нашу группу ВКонтакте и нажать на кнопочку репост, чтобы сделать репост себе на страницу и оставить его там закрепленным. Я считаю, что это очень классный приз для зрителей нашего канала к окончанию учебного года. Таким образом мы хотим вас всех поздравить. Ровно через неделю мы случайным образом через специальную программу в нашей группе ВКонтакте выберем победителя. И один из вас сможет поехать в пионерский лагерь или на море, или к кому-то из своих родственников. А лучше всего приезжайте в Крым уже в новых часах. Кроме того, знаете, я о чем подумала? Очень прикольно, что вы будете разговаривать с Алисой. Разговаривая с Алисой в часах, вы будете все время думать, что вы разговариваете с этой Алисой. Так что Алиса всегда будет с вами. Участвуйте в розыгрыше, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и выбирайте себе классные подарки от фирмы Элари. Ну а я всех вас поздравляю с окончанием этого учебного года. Надеюсь, что этот год вы закончили все очень хорошо. Особенно поздравляю выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов, потому что и у меня выпускной, и у этих ребят выпускной. Ну а первоклассников особенно поздравляю, это ваш первый год. Ребят, у нас уже зажегся Крымский мост, он зажигается всегда наполовину. Я смотрела только что, зажглась сначала правая сторона, потом левая. Почему так происходит каждый вечер, я не знаю. А мы уже отправляемся домой, потому что солнце село, мост зажегся, значит нам пора домой. Встретимся с вами завтра в новом видео. Участвуйте в конкурсе. Ну а всех очень любим, целуем всем и пока!